Hi guys! Welcome to my first vlog. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang upgrade ng unit na to. Baka sakaling ganito rin ang unit nyo, mabagal mag-execute ng windows, mabagal mag-execute ng mga apps. Uh, panoorin nyo ang video na to guys para may idea kayo sa mga upgrade na dapat gagawin kapag gusto nyo bumilis ng inyong windows. But before that, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking new channel at hit nyo ang like button at ang notification bell para sa mga update ng mga videos pa na aking ipopost tara guys, samahan nyo ako so guys, bago pala natin i-upgrade ang unit na to kailangan na alamin muna natin yung kanyang specs yung hardware specs nya para may idea tayo kung anong dapat i-upgrade na hardware para sa kanya so Open muna natin yung kanyang uh, buying setup. Yung kanyang RAM ay uh, 4 gig. Yan yung total niya. 4096. Tapos ang kanyang uh, hard disk ay 500 GB. Yan guys. Tapos uh, type ng hard disk ay SATA. Ang SATA ay medyo mabagal talaga na hard disk. Kasi may bagong lumabas ngayon na yung mga SSD drive. This is a solid state. Talagang mabilis siya. Kaya sa upgrade nito guys, ang unang-una nating papalitan ay itong hard disk niya. So instead of SATA, gagawin natin siyang SSD. Tapos uh, i-upgrade din natin yung ganyang RAM. Mag-add tayo ng uh, 4 gig more. Kasi meron na siyang 4GB. So, magiging 8GB na siya. I-try din natin siyang i-boot up guys kung gaano talaga siya kabagal. So, gagamitan natin siya ng timer din. Para alam natin kung ano talaga yung speed niya bago, ilang seconds siya bago mag-execute ng Windows. Tapos, i-compare natin mamaya uh, pag after upgrade kung gaano naman siya kabilis. So, yan guys, ha? Yan. On natin siya. So, Windows 10 na pala yung nakaload sa kanya, guys. Kasi yung logo na yan, Windows 10 yan. So, 30 seconds na siya guys. Ongoing pa rin yung kanyang boot up. So, yan guys. 43 seconds. Yan. So, bago siya maglabas uh, ng uh, login menu, 43 seconds ang kanyang na-execute. So, tingnan natin mamaya guys, after na upgrade, kung gaano naman siya kabilis mag-login. Okay guys? Bago pala kayo magpalit ng hard disk guys, uh, be sure muna na ma-backup nyo yung mga files nyo. Or, yung lumang hard disk, pwede nyo yung bilhan ng enclosure para magiging external siya. So, ma-access nyo pa rin yung mga files nyo. Okay? So, ngayon guys, alam na natin kung uh, ano yung hardware specs niya. Yung kanyang RAM ay uh, 4 GB at ang kanyang hard disk ay 500 GB SATA. So, ang upgrade na gagawin natin ngayon guys ay magpapalit tayo ng hard disk. So, papalitan natin siya ng uh, SSD, yung uh, bagong hard disk ngayon which is uh, solid state. Which is uh, 10 times faster siya sa SATA drive. Kaya mas lalong mapapabilis niya yung windows. At uh, magdadagdag din tayo ng uh, kanyang memory. Mag-a-add tayo ng 4. So, check muna natin yung kanyang uh, memory guys. Kung meron pang available slots para sa memory niya. Yan. So, Ito po yung 
memory niya so meron siyang 4 gig na one module so meron pa siyang empty space na isa dito so pwede pa tayo mag add na isang 4 gig para sa upgrade ok guys so start na natin uh, kaya kailangan natin mag add pa ng another 4 gig of RAM para mapabilis yung execution ng mga applications uh, mas mataas ang memory uh, mas mabilis siyang mag-execute kaya hindi lang yung hard disk ang i-upgrade natin so kailangan din magdagdag tayo ng memory guys so guys atin ang umpisaan yung pag-install ng hard disk First thing, i-move muna natin yung battery. Tapos, itong compartment na to guys, ito yung para sa ito yung para sa RAM natin. So, i-upgrade din natin yung RAM mamaya. So, madali lang kasi uh, hindi to lang siya bungad yung isang slot nya para additional 4 gig para magiging 8 gig siya so meron ng 4 so magdagdag pa tayo ng 4 mamaya kaya lang yung hard disk natin hindi ito siya sa loob guys dito sa part na to kaya kailangan uh, ibukas talaga natin to i-open natin tong buong bag cover nya para makuha natin yung hard disk so ito yung mga screws na kailangan natin buksan nya tanggalin kita na natin yung hard disk sa loob ok so let's start na magin na natin yung hard disk nya uh, cd rom so matapos natin i-remove yung mga screw nya guys ah uh, check mabuti baka may naiwan pa tapos pag uh, ma ma-remove na natin lahat yan susunod naman natin yung kanyang keyboard hindi kasi natin ma-open tong panel na to pag hindi matanggal yung keyboard so yung keyboard ng Dell meron siyang clips dito na apat so ipipress lang natin yan para ma-release Ayan. Ayan guys, so remove natin yung data cable ng keyboard tapos itong mga cables din na to guys release natin lahat So, ito yung tatlong screw guys na dapat natin tanggalin para makuha, maiangat natin tong panel na to. Okay guys, pag ma-remove na yung screws, uh, yung sa side dito sa gilid ito ito yung mga clips nya so yung re release lang natin ng ganun yun guys so natin na sya so kung mapansin natin hindi ito yung hard disk guys so Nasa, nasa loob pa ng, nasa likod pa ng motherboard na to. So, kailangan tanggalin pa natin itong motherboard na to para makuha natin yung hard disk. Ito kasi yung model ng uh, Dell Inspiron na medyo mahirap magpalit ng hard disk kasi nasa loob talaga siya. So, maraming tatanggalin bago tayo makapagpalit uh, ng hard disk. Hindi katulad ng iba, ah, uh, 
Dito lang siya guys, kasama sa memory, may sarili siyang compartment dito sa likod. So madali siyang palitan. So, okay. Ito namang motherboard guys, bago namin bago naman natin matanggal ito kailangan i-remove din natin tong screen. Kasi meron siyang nakalock dito. So kailangan i-remove natin to para makuha natin yung buong board. Okay. Ayan guys. Ayan na siya. So ayan guys, kita nyo yung hard disk, ano yung hard disk. So bago natin mapalitan yan, kailangan backlash talaga lahat. Ngayon, tatanggalin naman natin yung hard disk. May screw pa siya dito guys, dalawa. Tapos, i-release natin sa socket niya. Ayan. Okay. So, guys, ito na yung upgrade ng hard disk solid state drive. Uh, 240 na lang yung pinalit ko 240GB na lang yung capacity pero pwede ka magpalit ng 500 or more than 500 so look mo yung 10 times faster siya kaya mabilis talaga yung solid state guys so guys i-install na natin to And guys, na-hook up natin yung hard disk. Tapos, uh, may memory na rin tayong nabili. 4GB RAM DDR3. Uh, same brand doon sa dating naka-install sa kanya. So, kung i-remove natin to, guys, kita mo. Same brand yan. Same speed, same brand. So, install na rin natin to guys para sabay na sila. Okay, so solid state na yung drive natin at naka 8GB RAM na tayo guys. Yan guys, kailangan mag-ingat lang sa pag-assemble. Uh, Kung paano siya binaklas kanina, so ganun nyo rin siya ibabalik. Tapos huwag kalimutan ibalik yung mga cables, yung mga screws. guys, balik na natin yung kanyang front cover so, balik na natin yung kanyang mga cables double check baka may nakalimutan mga kabili Okay na lahat. Okay guys, size na yan. So, balik na natin yung kanyang keyboard. Ok 